Fala galera da TV Jesus Slim, Wesley Costa E hoje estamos aqui com o Dr. Laene, o técnico aí da equipe de fartura E Dr. Laene, a equipe de fartura hoje que não saiu com bom resultado, né? Hoje não conseguiu a vitória Se esperava mais desse time aqui contra a Rua das Pedras Mas que hoje saiu derrotado aqui nesse jogo Pois é, agradecer aqui a cobertura do, da TV Jesus Lima Com a nova, o novo repórter aqui, o nosso colega Pois é, jogo é jogado dentro de, das quatro linhas, né? Nosso time realmente fez, não foi, foi bem hoje, certo? Perdemos de 3 a 2 para o time de Rua das Pedras, que foi um time que jogou muito mais organizado do que a gente. Veio bem completo e tudo. Faltamos o sistema defensivo, até que nosso sistema ofensivo foi bem resolutivo. Fizemos dois gols na, 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 nas horas certas, né? E perdemos o jogo principalmente pelo nosso sistema defensivo. Nós tivemos a falta a ausência do, do, de dois, dos dois zagueiros e, acima de tudo, tivemos que fazer um improviso na, no primeiro volante, né? Tivemos que puxar o primeiro volante para a zaga e, assim, terminou que comprometeu o nosso, nosso jogo hoje. Mas, assim, com humildade, o outro time realmente foi melhor do que o do que no, nosso time, né? Ganhou de 3 a 2, então, é, valeu o placar, nós somos humildes, perdemos hoje por uma falha propriamente nossa. Então... É, acredito que nosso time é um time que vem encaminhando bem, mas assim, improviso é complicado, né? Improviso é complicado. Mas assim, mérito para o, o, o time do, de Rua das Pedras, que venceu da gente de 3 a 2, né? É isso aí. E a, e a equipe de fartura, doutor Laine, como você vê aí para a próxima fase? Pois é, vamos aguardar agora, a gente vai cair aí, a gente estava previsto de ficar em primeiro, nós vamos cair aí lá para, eu acredito que um quinto colocado, seja por aí. Né? Estamos com seis pontos ou até, até mais. Mas assim, agora é mata-mata, né? Independente do time que a gente pegar, nós, vem, nós vamos para ganhar. E vamos repor, né? Tivemos problema, como eu falei anteriormente, com, com os dois zagueiros. Um estava com, com um problema, levou um, uma pancada jogando na semana e não conseguiu se recuperar, né? Esse está justificado. O outro, a filhinha dele estava internada e por, por azar. Isso aí é coisa que acontece com qualquer time, né? Inevitável. É coisa que a gente não tem como obrigar. Um pai, ele é pai, né? E teve que cuidar da filhinha dele. Mas assim, nós estamos recompondo, observamos as nossas falhas hoje, certo? E com humildade a gente é, revê o, o, o jogo de hoje como um bom exemplo. Perdemos no momento que, que poderia perder, né? A gente já estava classificado, como nós estamos, mas assim, nós perdemos colocação. Eu acredito que o time de fartura vinha com expectativa grande, a torcida com expectativa grande. Tenho também uma, uma questão, o juiz. Eu acredito que no primeiro pênalti de fartura, que nós fizemos 1 a 0, é, ele não deu amarelo para o cara que fez. Falta dentro da área, no mínimo amarelo. E lá com a gente, o um nosso zagueiro fez um pênalti e aí dentro da área e ele deu o amarelo para o zagueiro. Eu acho que algumas coisas o juiz também teve uma certa contribuição, mas assim, o mérito, o, o mérito é do outro time, o outro time venceu porque o futebol jogou melhor. Então o futebol é assim, jogado nas quatro linhas. Está aí o doutor Laene, o doutor Laene aí. É, eu tenho certeza que a equipe de fartura é uma das fortes candidatas, não foi só esse jogo, mas o, o, a campanha que vem fazendo fartura se candidata aí como uma das fortes equipes aí para ganhar o 13º campeonato de Anis de Abril. Boa sorte para a fartura no decorrer do campeonato. Obrigado. Tamo junto. Valeu.